ಜಿ ಮುನ್ರಾಜು ಅಂತ ಕೆಂಗೇರಿ ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಶಾರದಾ ಮುನ್ರಾಜು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಳು ವಾರ್ಡ್ನ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಂತೂ ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇದ್ದವರು ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡೂ ಒಂದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸರೋಗಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ರಾಜ್ಯದ ಜ ಜನತೆಗೇನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಏನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳು ಜನ ಇಷ್ಟಿಲ್ಕಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಇತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವಾಗ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳನ್ನ ಬಲಿಪಶು ಮಾಡಿದರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಹುಮತ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ದಿರ ಬಲಿಪಶು ಮಾಡಿದರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಿಗೆ ಅವಾಗ ಪಾಪ ಅವರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾದರು ನಾ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮುನ್ರತ್ನ ಇರ್ಬೋದು ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಮೂರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹತಾಶರಾಗಿ ನಾವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅದು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಅನರ್ಹ ಮಾಡೋ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಕೋರ್ಟು ಇವ್ರ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇವಾಗ ಯಶಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೇನೆ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಮೇಯ್ನು ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗೂ ನಾನೇ ಆಗಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವೇ ಆದರು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ರೂ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡಾದರೂ ಈಡೇರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬಂತು ನನ್ನ ವಾಡ್ಗೆ ಏನು ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೋ ನನ್ನ ವಾಡಲ್ಲೇ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಲವತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಹಣ ಅದು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೆಲಸನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವ್ರು ಈ ಥರ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ
ಅದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಎಷ್ಟು ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟೇಜೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಳ್ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಈಗ ಜೋಡೆತ್ತಾದರು ಇವರು ಹೆಂಗೆ ಮೊಟ್ ಓಟು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈತ್ರಿ ಅಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಜನರ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಂ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಎಂಟು ಸೀಟ್ಗಿನ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದರೆ ತಿರ್ಗ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಹಾಂ ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವರ ಅಮ್ಮ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳ್ಸಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಾತಷ್ಟೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗಾದರೆ ಹೌದು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸೀಟ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಮೂವತ್ತೇಳು ಸೀಟ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಇವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ತೊಗೊಂಡು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಬಹುಮತ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಆಯಿತಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅವರು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಇವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಡ್ ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಜನ ಮತವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೋಮಶೇಖರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋದಿ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಮತವನ್ನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಆರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶದ ಒಂದು ಏಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬ ಅದರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮತ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಭದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಗೆದ್ದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಮೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿನೂ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಂತ್ರಿನೂ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಂಗಿದ್ದರೆ ದೇವ ಜವರೇಗೌಡರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೋದಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ಸರಿ ಸೋತವ್ರೆ ಅವ್ರು ಪುನ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಸೋತರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಎರಡು ಸರಿ ಸೋತಿದ್ದರು ಸೋತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇವರು ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲೇ ಇರೋರು ಒಂದು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಬರಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಬರಲಿ ಬಾಗಣ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಬ್ಬ ಬರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸವಲತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋರು ದುಡ್ಡು ಹಣ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಶಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ನಮ್ಮ